ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೃದಯ ಕವಾಟವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹೃದ್ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಾಮ್ ದೇವಾಸಿ ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಗತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆದದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರಬಹುದು ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿವರು ತುಂಬ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕೂಡ ಕೆಲರಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮದು ಹೃದಯದ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಇದೆ ಅದು ಹೆಸರು ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಈ ವ್ಯಾಲ್ವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ವು ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹೊಸತು ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಹಾಕೋದು ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿಯವರಿಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅವರು ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಸೊ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಕಾಲಿಂದ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಳಿಸಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ವೇ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪೇಷಂಟಿಗೂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ನಾವು ಕಾಲಿಂದ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಳಿಸಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೀಗ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಕಾಲಿಂದ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಳಿಸಿ ವ್ಯಾಲ್ವೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂದ ಆ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಏಜ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಡಯಾಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು ಸೊ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾವಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ ಇದರ ಹೀಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸೊ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಹೆಸರು ನಾವು ಟ್ಯಾವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ಯಾವಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾವರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾವಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೀಟರ್ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂ
ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ನಿಯ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ನಡಿವಾಗೆ ಮೆಟ್ಲತ್ವಾಗೆ ಸ್ಟೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಿತ್ತು ಈಗ ಅಷ್ಟು ನಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇದು ಮೂರು ಇದ್ರೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟಿನಾಸಿಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿವಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟಿನಾಸಿಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಿವಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ನಾವು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರದು ಮುಂದೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಡನ್ ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಎಸ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಈ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈಗ ರಬ್ಬೆಯ ಕವಟ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅದು ಸೀರಾ ಆಗಬೇಕಾ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಸರ್ಜರಿ ಆದ ನಂತರ ಸೊ ಇದು ಈ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇ ಸಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಕೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿವಿಯರ್ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ಚಿನಾಸಸ್ ಈ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ವಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಉಂಡ ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ವು ಟ್ಯಾವಿ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಉಸಿರಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆಯ ನೋವು ತಲೆ ಚಕ್ಕರು ಎಲ್ಲ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಇದೇ ನೋವಿದೆ ಅಥವಾ ದಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ತಲೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಪೇಷಂಟನ್ನೇ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇ ಸಿ ಜಿ ಟೆಸ್ಟು ಎಕ್ಕೋ ಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಟೆಸ್ಟು ಇದು ಎರಡು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ವಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಮೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಓಪನ್ ಆರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕಾಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾವಿ ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪೇಷಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ willing and the surgical risk is high now he tavi procedure ge munde hogudu okay uh, so open heart surgery maadboda doctor adond options unta anta so severe aortic valve damage idre hmm. namge ond option open heart surgery maadudu so okay. now nam surgical doctor hatra discuss maadkondu hmm. nimge screen alli nodabodu left side alli navu illi koyidu ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾವರ್ನ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾವಿ ಮಾಡೋದು ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಕಲಿಸಿ ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಹಾಕೋದು ಸೊ ಈ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ ತುಂಬ
ಟ್ಯಾವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಆದರೆ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟ್ಯಾವಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ಎಮ್ ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಟ್ಯಾವಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟು ಓಕೆ ಇದು ನಾವು ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮಾಡೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನಾನೇ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪೇಷೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲಿಂದ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಳಿಸಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಕಾಲಿಂದ ಕಳಿಸಿ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ ಬೆಲೂನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ದು ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಪೇಷೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಓಕೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಪೇಷೆಂಟ್ ಎಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಫ್ ಅವ್ರ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೀವು ಅದು ಹೇಗೆ ಕನ್ವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಓಕೆ ಪೇಷಂಟು ಪೇಷಂಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅನಸ್ತೀಷ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಸಪೋಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅನಸ್ತೀಷ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಈ ಪೇಷಂಟ್ ನಮಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಟ್ಯಾವಿ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಮಚ್ ಲೋವರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ಸರ್ಜರಿ ಸೊ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ತುಂಬ ಹೈ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾವಿಯೇ ಹೇಳೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಬಿಲೋ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಲೋ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಓಪನ್ ಆರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲೋ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಹೇಳೋದು ಎಬೌವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾವಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಬೌವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸರ್ಜನ್ ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾವಿ ಆಫರ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಆರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಓಪನ್ ಆರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಆರ್ಟ್
ತುಂಬ ಆಸ್ತಮಾ ತರ ತುಂಬಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಲಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಸ್ತೀಷ ಕೊಡುವಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ತರ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನೋ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಓಪನ್ ಆರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಪೇಷಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅನಸ್ತೀಷ್ಯ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತೆ ನೆಫ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾವಿ ಮಾಡುದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಈ ತರ ನಾವು ಟ್ಯಾವಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ದಿನ ಒಳಗೆ ಮನೆ ಕಳಿಸಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಸೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿನೋಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಆಯಾಸ ದಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ ಹಾಕುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಬ್ರಿಕ್ ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ದು ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಈ ಬ್ರಿಕ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ವಾಸ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಟ್ಯಾವಿ ಮಾಡುದು ಅದೇ ತರ ಅದ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ರೌಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೆ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನೀಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಇದ್ದೇನೆ ಖುಷಿ ಇದ್ದೇನೆ ಮನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಮೂಲ್ ಆಗಿ ಈ ಇ ಸಿ ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಕೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ಯಾವಿ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹೇಳುದು ಓಕೆ ನೀವು ಸರ್ಜರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ಯಾವಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುದು ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಇವತ್ತು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಟ್ಯಾವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಡಿದು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುದು ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ಅವರದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಮಿನಿಮಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎರಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಮಾಮೂಲ್ ಆಗೆ ಈ ಟ್ಯಾವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹ ಪೇಷಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿಂತ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ಯಾವಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾವಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಾಯಂ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾವಿ ಮಾಡುವಂತ ಬರ್ತದಾ ಅಂತ
ಸೊ ಆ ತರ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅವರು ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಟ್ಯಾವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಎರಡನೇ ಸಲ ಕೂಡ ಟ್ಯಾವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಈಗ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾವಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನದು ಮುಖ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಅವರದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅವರದ್ದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾವಿ ಮಾಡುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರದು ಫೋಟೋ ಅದೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಟ್ಯಾವಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಈಗ ಟ್ಯಾವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅದು ರಿಕವರಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಟ್ಯಾವಿ ಮಾಡಿ ನಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ರಿಕವರಿ ಈಸ್ ಪ್ರಿಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಅವರ ಮುಂಜಕ್ಕಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅವರದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತಲೆಚಕ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದೇನೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮನೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಕ್ಕಿಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರದು ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರದು ಬಾಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಹೊಸತಾಕಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಆದವರು ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾವಿ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕೆಲಸ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ಯಾವಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅಂದ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮುಂಚೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮುಂಜಕ್ಕಿಂತ ಹುಷಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮುಂಜೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊಸತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕರೆದು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮತ್ತೆ ಎಕೋ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಏನು ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಹೈ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾವಿ ಹಾಕೋದು ಟ್ಯಾವಿ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಈಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ತರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಈಗಲೂ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇನ
ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದೈಜ್ವರ್ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಷಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸಪೋಸ್ ಅವರು ಎಗ್ರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾವಿಗೆ ನೀವು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಈ ಕನ್ವೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು ನೋಡಿ ನಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪೇಷಂಟದು ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಅವರದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಮಗಿದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅನಸಿಷ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇವರನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಇಂದ ಎದ್ದು ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುದು ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಇದೊಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸರ್ಜನ್ ನೋಡಿ ಇವರು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ಯಾವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ರಾವಡಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲ ಅವರದು ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತನಕ ನಡೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದ ಶ್ವಾಸ ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದ ಅಲ್ಲ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ವರ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಕೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುದು ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬಹುದು ಬಟ್ ಆಯಾಸ ದಮ್ಮು ತಲೆ ಚಕ್ಕರ ಇದೇನೋವೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗುವಾಗ ಅದರದ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕೆಲವರು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೌದು ಅವ್ರ ಪಾಪ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮುಂಚೆ ಚೆಕಪ್ಪೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅನೇ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗುವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕಾಯಿಲೆ ಒಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಇನ್ನು ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡು ಎರಡ್ ಮೂರ್ ದಿನ ನೋಡುವಾಗ ಗುಣ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಎರಡು ದಿನ ನ
ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇರತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಸಹ ನಾವು ಪುನಃ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಗ್ರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿಯವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಇದೇ ನೋವು ದಮ್ಮು ತಲೆ ತಿರುಗುದು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ಸಿನೋಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ಬರುವಾಗ ನಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನನ್ನ ಕೋಳಿಗ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೇಷಂಟನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಮೂರನೇ ದಿನ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚೆ ಅವರ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಅವರ ನಗು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾವಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವನ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾವಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೃದಯ ಕವಾಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿನ ನೀಡಿದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋ